안녕하세요 킹콩입니다 오늘은 런던에서의 첫 주말을 맞이하였습니다 어제는 조금 스케줄을 힘들게 진행했기 때문에 오늘은 여유롭게 일어나 조용히 그리고 천천히 아침을 즐겼습니다 조식을 마친 후 주말 관광을 시작하기 위해 호텔을 떠났습니다. 오늘은 먼저 코톨드 갤러리에서 아름다운 미술 작품들을 감상하고 그 다음으로 코벤트 가든에서 마켓을 구경할 계획입니다. 그리고 마지막으로 세인트 폴 대성당에서 하루를 마무리하려고 합니다. 런던의 거리에서는 많은 신호등을 마주할 수 있습니다. 간단히 특징을 알아보자면 아래 버튼을 누르면 웨잇 이라는 글자와 주황색 불이 나타나고 잠시 기다렸다가 신호등이 초록불로 바뀌면 건너시면 됩니다. 런던어들은 무단횡단이 마치 당연한 것처럼 도로를 건너며 자동차 운전자들은 클락슨을 울리지 않으며 서로 배려하고 있는 모습이었습니다. 신호등의 역사를 살펴보면 최초의 신호등이 영국 런던에서 시작되었다고 하니 이는 참으로 아이러니한 일이 아닐 수 없습니다. 서머셋 하우스 안에 있는 코톨드 갤러리에 도착하였습니다. 예술품 수집가이자 직물업자였던 세뮤얼 코톨드의 이름을 딴 서머셋 하우스 내부의 작은 갤러리로 1932년에 처음 문을 열었다고 합니다. 후원인들에 의해 개설된 갤러리 룸에서 고급스러운 작품과 전시물들을 구경하고 있는 중입니다. 그나저나 갤러리 인테리어가 너무 마음에 드네요. 저기 산드로 보티첼리의 성 3위일체 작품이 보이네요. 코톨드 갤러리는 세계에서 가장 아름다운 공간을 갖춘 소규모 미술관 중 하나입니다. 이 갤러리에는 초기 르네상스 시대부터 20세기까지의 다양한 회화 작품을 소장하고 있습니다. 특히 3층에는 엄선된 인상주의 작품들이 전시되어 있습니다. 발레리나가 꾸민 아이니가 마침내 마음에 드는 작품을 발견하여 마음껏 즐기고 있습니다. 음악의 아버지는 바흐이고 현대미술의 아버지로는 폴 세잔을 소개할 수 있습니다. 폴 세잔은 그 당시 회화의 중심이었던 원근법을 용감하게 버리고 새로운 표현 방식을 모색한 용자입니다. 코털드 갤러리는 아름다운 공간으로 유명하다고 들었는데 직접 이곳에 와보니 인테리어의 완성은 인상주의 그림들이 내뿜는 빛이었습니다. 그 빛의 모습에 정말 감동을 많이 받고 갑니다. 코톨드 갤러리는 다른 대형 미술관에 비해 소규모이면서 관람비가 유료이기 때문에 관광객들이 비교적 적은 편이었습니다. 따라서 여유롭고 차분하게 관람할 수 있어서 더욱 좋았습니다. 이 미술관은 기념품 샵 공간도 아름답습니다. 아이니는 오늘 드가의 작품을 매우 인상 깊게 보았나 봐요. 그린 엽서와 발레 슈즈 키링을 장바구니에 넣었답니다. 미술관을 나왔습니다. 소박해 보이면서도 생각보다 엄청난 작품들이 숨어있는 런던의 숨은 보석 같은 그런 미술관이었습니다. 서머셋 하우스의 건축이 보여요. 정말 아름다운 것 같습니다. 이 건물은 1547년에 지어진 에드워드 6세의 외삼촌인 서머셋 공작의 집으로 사용되었었습니다. 예전에는 왕립미술학교의 건물로 활용되었고 현재는 런던을 대표하는 문화예술 공간이 되었다고 합니다. 개인적으로 쓰임새가 아주 마음에 듭니다. 아이니는 광장에서 마구 뛰어놀다가 배가 고픈지 바로 앞에 보이는 카페로 들어갔습니다. 아침 식사를 한지 얼마 안 되었지만 배가 고픈가 봅니다. 
아이니 덕분에 우연히 들어온 이 카페의 분위기와 창가 뷰는 정말 좋았습니다. 나중에 알고 보니 이 카페는 런던의 핫플이었더군요. 아이니는 핫초코를 좋아하지만 너무 핫한 것은 싫어하는 편입니다. 아이고 조금 시켜달라고 할걸 그랬네요. 간식을 먹고 힘을 내어 코벤트 가든으로 향했습니다. 아침부터 열심히 배를 채워서인지 아마 다음 장소로 예정된 코벤트 가든에서의 식사는 힘들 것 같습니다. 아이와의 여행에서는 항상 예정된 계획대로 움직일 수 없습니다. 그날그날 아이의 체력을 배려하며 즉흥적이고 융통성 있게 여행을 해야 할것 같습니다. 코톨드 갤러리에서 코벤트 가든까지는 10분 정도면 걸어갈 수 있는 거리이기 때문에 함께 관광하기 좋은 곳입니다. 코벤트 가드는 수도원의 정원이라는 뜻으로 13세기에는 수도원의 텃밭이 있던 곳으로 알려져 있습니다. 17세기에는 영국 최대의 청가물 시장이었으며 현재는 다양한 테마숍과 식당들이 자리잡아 런던 시민들의 휴식 공간으로 사랑받고 있습니다. 주빌레 마켓 홀부터 차례로 구경을 했는데요. 영국의 남대문이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 사람들은 쇼핑을 하고 음식을 즐기며 활기차게 시간을 보내고 있었습니다. 코벤트 가든 실내 중앙홀에서는 공연 예술가들의 버스킹도 한창 진행되고 있었습니다. 코벤트 가든에서 즐거운 시간을 보낸 후 저희는 광장 근처에 위치한 로열 오페라하우스에 잠깐 들렸습니다. 일정에는 발레 공연 관람이 없었기 때문에 아이니에게 양해를 구하고 다음을 기약해야 했습니다. 대신 내부 샵과 인테리어를 구경하며 즐거운 시간을 보냈습니다. 특히 2층에 위치한 인터미션을 위한 바홀은 너무 아름다웠습니다. 이곳에서 아이니는 토끼 발레 인형을 얻었습니다. 버스를 타고 동쪽으로 15분 정도 이동하였습니다. 세인트폴 대성당은 런던에서 가장 유명한 랜드마크 중 하나입니다. 1400년 전부터 런던을 수호해 왔으며 영국인들과 함께 대재앙과 축복의 순간을 겪어왔습니다. 런던어들에게는 영혼이자 영국의 상징이기도 합니다. 영국 바로크 양식으로 지어진 세인트폴 대성당은 111m의 거대한 돔이 특징입니다. 그럼 안으로 들어가 보겠습니다. 관람비는 유료였으며 사전에 온라인으로 티켓을 구매하여 할인 혜택을 받을 수 있었습니다. 세인트폴 대성당은 주로 일요일이나 미사 및 종교 행사가 진행되는 경우를 제외하고는 사진 촬영이 허용되었습니다. 하지만 대성당 내부에서는 영상 촬영은 금지되어 있었습니다. 그럼 사진으로만 감상해 보실까요? 세인트폴 대성당은 제1차 2차 세계대전에 종전을 축하하는 행사 찰스 왕세자와 다이애나 비의 결혼식 엘리자베스 2세의 즉위 25주년, 50주년, 60주년을 기념하는 여러 행사들이 열렸던 곳입니다. 여전히 대성당은 종교적인 용도로 사용되며 매일 집회와 미사가 열리고 있다고 합니다. 대성당 지하에는 넬슨 제독 등 200여 명의 영국 위인들의 기념비와 납골당이 있습니다. 장대한 크기의 돔, 이를 나누어 바치고 있는 아치들, 대성당 돔 내부는 정말 아름답고 심미적이었습니다. 아이니는 내부를 빠져들 듯이 한참 동안 바라보았습니다. 세인트폴 대성당 돔 아래에서 저희 가족은 30분 동안 고요한 명상을 즐긴 후 나왔습니다. 대성당을 떠나 약 15분 정도 걸어 밀레니엄 브릿지를 건넜습니다. 
밀레니엄 브릿지는 인도교로 템스강의 아름다운 경치를 감상할 수 있는 매우 포토제닉한 달이었습니다. 푸른 하늘과 대성당이 보이는 경치를 뒤로 하고 테이트 모던에 도착하였습니다. 테이트 모던은 영국 런던에 위치한 현대미술관입니다. 전시 관람은 무료이며 예약 없이 방문하실 수 있습니다. 건물의 외관은 벽돌로 된 직육면체의 형태이며 뱅크사이드 화력발전소를 개조하여 2000년에 개관되었습니다. 테이트 모던은 20세기 이후에 현대미술 작품을 주로 전시하고 있습니다. 저희가 도착했을 때는 관람 가능 시간도 얼마 남지 않았었고 아인이도 힘들다고 하여서 미술관 내부를 가볍게 구경하다가 나왔습니다. 미술관 앞 식당에서 간단히 식사를 하였습니다. 식사를 마치고 가족들과 함께 일정을 논의한 후 타워 브릿지를 야경으로 한번더 감상하러 가기로 했습니다. 타워 브릿지의 아름다운 야경을 보니 아이니의 기분도 좋아지는 것 같았습니다. 야경을 잘 감상한 후 저희는 버스를 타고 숙소로 돌아왔습니다. 그럼 안녕히 주무세요. 런던에서의 마지막 날이 밝았습니다. 아이니와 아내는 아쉬움을 많이 느끼며 오랜 시간 동안 기념사진을 찍고 나왔습니다. 그나저나 집에 갈 때가 되니 하늘이 정말 청명하네요. 호텔 체크아웃을 마치고 저녁 비행으로 귀국하기 때문에 짐을 호텔에 맡겨두고 나왔습니다. 아이니와 토끼 인형은 함께 세인트 제임스 파크로 향했습니다. 세인트 제임스 파크는 버킹엄 궁전 앞에 위치한 공원으로 예수님의 열두 제자 중한 명인 알페오의 아들 야고보의 이름을 따서 지어진 공원입니다. 이 공원은 1603년에 제임스 1세가 왕위에 오르면서 이국적인 동물을 키우면서 공원으로 조성되기 시작했습니다. 런던에서 가장 오래된 공원으로 새들이 정말로 많이 모여있는 장면을 볼수 있습니다. 특히 새 애호가들에게는 이곳이 정말로 사랑스러울 것입니다. 많은 새들이 보이는 자연 속에서 일요일의 여유로움을 느끼며 산책을 하였습니다. 그리고 그렇게 일주일간의 여행을 마음속으로 정리하는 시간을 가졌습니다. 공원을 나와 버스를 타고 킹스로드를 가보았습니다. 킹스로드는 런던의 서쪽 부촌인 첼시 지역에서 메인스트리트로 1960년대 후반에 영국 패션의 원조지로 유서 깊은 거리라고 합니다. 다양한 카페, 레스토랑, 그리고 유니크한 옷가게들이 많았습니다. 우연히 핑키한 인테리어에 예쁜 디저트 가게를 발견하였습니다. 아내와 딸은 무언가에 홀린 듯이 자연스럽게 들어갔는데요. 들어가 보니 케이크 전문점이자 카페인 듯 하였습니다. 그동안 일정이 바빠 애프터눈 티와 스콘을 놓친 아내를 위해 저희 가족은 여기서 특별한 시간을 보내기로 했습니다. 
사랑스러운 시간을 보내고 짐을 맡겼던 호텔로 돌아가는 길은 조금 험난했습니다. 곳곳에 도로공사로 인해 버스 일정이 계속 변동되는 상황이었습니다. 구글맵이나 시티매퍼 같은 런던 교통앱을 활용하여 어렵게 돌아가긴 했으나 앱의 알림들은 실시간으로 정보 전달이 되기에는 조금 부족했던 것 같습니다. 이럴 때 보면 역시 한국의 실시간 교통체계는 정말 세계 최고인 것 같습니다. 호텔에서 짐을 찾고 우버 택시를 호출했습니다. 택시를 타고 패딩턴 역으로 가면서 펼쳐지는 아름다운 풍경을 감상했습니다. 아이나 멋진 경치를 보고 있니? 올 때와 마찬가지로 히드로 익스프레스를 이용하였습니다. 해질녘이라 풍경이 정말 아름다웠습니다. 저희의 일주일간의 런던 여행도 저 노을처럼 아름답게 마무리되고 있었습니다. 드디어 히드로공항에 도착했어요. 어느 나라를 가든 공항은 설레는 장소인 것 같아요. 히드로공항에서 한국으로 출발할 때는 조금 일찍 도착하는 것이 좋습니다. 인천공항처럼 자동으로 짐을 붙이는 곳도 없었고 탑승 수속을 위한 시설도 부족해 보였습니다. 여행의 아쉬움을 안고 비행기에 탑승하였습니다. 비행기에서 바라보는 석양은 참으로 아름다웠습니다. 이렇게 아무런 사고 없이 건강하게 잘 다녀왔습니다. 아이니와 함께한 런던 여행은 대도시의 분주함 속에 있어서 그런지 캐나다와 같이 여유로운 휴식을 즐기는 느낌과는 달랐습니다. 하지만 아이니와 함께 가족끼리 뭉쳐 타지에서 문제를 해결하며 여행하는 느낌을 잘 느낄 수 있었습니다. 런던 여행을 한마디로 요약하자면 런던은 엄청나게 많은 문화재들로 가득 찬한 도시로서 아이와 함께 문화적 감성을 향유할 수 있는 그런 풍성한 경험이었습니다. 시청하시는 여러분들에게 조금이나마 저희 가족의 열정과 감성이 전해지고 더불어 좋은 정보도 얻어 가셨기를 바랍니다. 그럼 마지막으로 그동안 아이니와 함께 했던 런던 여행기 1부부터 5부까지 시청해 주셔서 정말 감사드립니다. 예술적이고 창의적인 하루 보내시길 바랍니다. 지금까지 킹콩이었습니다. Like, share, and subscribe.